உலக தமிழர்களுக்கு சங்கத்தமிழனின் அன்பு வணக்கங்கள் இலங்கை தமிழ்நாடு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு அழகான தீவு இந்த இலங்கையை பூமியின் சொர்க்கம் அப்படின்னு கூட சொல்லுவாங்க ஆனால் சமீப காலமாக இந்த இலங்கை அங்கே வாழ்கிற தமிழர்களுக்கு மட்டும் பூமியின் நரகமாக மாறிட்டு வருது அப்படின்னு சொன்னால் அது மிகையாகாது தனிநாடு கேட்டு போராடிய இலங்கை தமிழர்களை அங்கே இருந்த சிங்கள அரசு இந்தியா உட்பட மற்ற நாடுகளின் உதவியோட அழிச்சு ஒழிச்சாங்க இதனால் அங்கே இருந்த பல லட்சக்கணக்கான தமிழர்கள் மற்ற நாடுகளில் அகதிகளாக தஞ்சம் புகுந்தாங்க இந்த போருக்கு அப்புறமா இலங்கை அரசு இலங்கை சிங்களர்களுக்கே அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க ஏன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற பல பேர் இலங்கை தமிழர்களோட இந்த தனிநாடு கோரிக்கை தவறானது அப்படின்னு கூட நினச்சிட்டு இருக்காங்க அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா இலங்கையில் உள்ள தமிழர்கள் எல்லாமே பிழைப்புக்காக தமிழ்நாட்டில் இருந்து போனவங்க அப்படிங்கிற எண்ணம் தான் அதற்கு காரணம் இந்த மாதிரியான எண்ணங்களுக்கு பதிலாகவும் உண்மையிலேயே இலங்கையின் பூரகுடிகள் யார் இலங்கையை ஏதாவது தமிழ் மன்னர்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்களா இலங்கை தமிழர்களோட இந்த தனிநாடு கோரிக்கை நியாயமானதானா போன்ற கேள்விகளுக்கு பதிலாக தான் இந்த பதிவும் இதற்கு அடுத்து வர பதிவுகளும் இருக்க போகுது இந்த பதிவில் தமிழர்களாகிய ஒவ்வொருவருமே இலங்கை தமிழர்களை பற்றி தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பல்வேறு வரலாற்று உண்மைகளை தொகுத்து சொல்ல போகிறோம் எனவே எல்லோரும் முழுமையாக அந்த பதிவை பாருங்கள் இலங்கையின் பூரக்குடிகள் யார் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா முதல்ல நாம் இலங்கையோட வரலாற்றை கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கணும் பொதுவாக இலங்கையோட வரலாற்றை சிங்களரின் வரலாற்று நூலான மகாவம்சத்தின் அடிப்படையில் தான் சொல்லுவாங்க இந்த மகாவம்சம் அப்படிங்கிற நூல் கிபி ஆறாம் நூற்றாண்டு மகாநாம தேரர் அப்படிங்கிற புத்த பிக்குவால பாலி மொழியில் எழுதப்பட்டது இந்த மகாவம்சம் அப்படிங்கிற நூலில் இலங்கையை பற்றிய நிறையவே வரலாற்று குறிப்புகள் இருக்குது ஆனாலும் இது ஒரு முழுமையான வரலாற்று ஆதாரமாக எடுத்துக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் அதற்கு முக்கிய காரணம் என்ன அப்படின்னா எப்படி மகாபாரதத்திலையும் ராமாயணத்திலையும் நிறையவே கட்டுக்கதைகள் இருக்கோ அதே போல் இந்த மகாவம்சத்திலையும் உண்மைகள் கூடவே சேர்த்து நிறையவே கட்டுக்கதைகள் இருக்க தான் காரணம் சரி இந்த மகாவம்சத்தின் அடிப்படையில் சொல்லப்பட்ட இலங்கையின் வரலாற்றை முதல்ல பார்க்கலாம் ஏன்னா இதன் அடிப்படையில் தான் சிங்களர்கள் தான் இலங்கையின் பூரக் குடிகள் அப்படின்னு சொல்லிகிட்டு இருக்காங்க சிங்களர்கள் இந்த மகாவம்சத்தின்படி இலங்கையின் முதல் சிங்கள மன்னன் விஜயன் அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க இந்த விஜயன் வட இந்தியாவில் இருக்க வங்காளம் மற்றும் ஒரிசா ஆகிய பகுதிகளை உள்ளடக்கிய லாலா தேசம் அப்படின்னு சொல்லப்பட்ட பகுதியை ஆட்சி பண்ண சிங்கபாகு அப்படிங்கிற மன்னருக்கும் சிகாசிவாலி அப்படிங்கிற பெண்ணுக்கும் பிறந்தவர் இந்த சிங்கபாகு அப்படிங்கிறவர் அதாவது விஜயனோட அப்பா சிங்கத்துக்கும் ஒரு ராஜகுமாரிக்கு பிறந்தவர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இப்படி சிங்கத்தின் வழி வந்ததால தான் சிங்களர்கள் அப்படின்னு தங்களை சொல்லிக்கிறாங்க அப்படின்னு அதனால தான் தங்களோட கொடியில் கூட சிங்கத்தை வச்சுருக்காங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இந்த சிங்கபாகுவுக்கும் சிகாசிவாலிக்கும் மொத்தம் பதினாறு இரட்டையர்கள் பிறந்தாங்களாம் அதில் முதலாவதாக பிறந்தது தான் விஜயன் இந்த விஜயன் யாருக்கும் அடங்காத ஒருத்தராகவும் ரொம்பவே கொடூரமானவராகவும் இருந்தாராம் இதனால் தன்னோட மகனை திருத்த பல முறை முயற்சி செஞ்சுருக்காரு சிங்கபாகு இருந்தும் விஜயன் திருந்துற மாதிரி தெரியல இதனால விஜயனையும் அவரோட எழுநூறு நண்பர்களையும் சேர்த்து மூன்று கப்பலில் ஏற்றி எங்கேயாச்சும் போய் பொழைச்சிக்குங்க இனிமேலாவது திருந்தி வாடுங்க அப்படின்னு சொல்லி அனுப்பி வைக்கிறாராம் அப்படி கிளம்புன கப்பல் சில நாட்களுக்கு பிறகு இலங்கைக்கு வந்துச்சு இப்படி வந்த விஜயன் இலங்கையில் காலடி எடுத்து வச்சது கிமு ஐநூற்றி நாற்பத்தி மூணு அப்படின்னு அந்த புத்தகத்தில் குறிப்பிட்டிருக்காங்க இப்படி இலங்கைக்கு வந்து இறங்கிய விஜயன் அழகான அந்த தீவை சுற்றி பார்க்குறாரு அங்கே ஒரு மரத்தடியில் ஒரு பெண் உட்கார்ந்துருக்காங்க அவங்களோட பேர் குவேனி இந்த குவேனியை இயக்கர் குலத்தை சேர்ந்த அரசி அப்படின்னு குறிப்பிடுது மகாவம்சம் இப்படி இயக்கர் குல பெண்ணான குவேனி கிட்ட அடைக்கலம் கேட்குறாரு விஜயன் அந்த பெண்ணும் விஜயனை நல்லா பார்த்துக்கிறாங்க நாளடைவில் ரெண்டு பேரும் காதல் வாய்ப்பட்டு கல்யாணமும் பண்ணி இவங்களுக்கு ஒரு மகனும் ஒரு மகளும் பிறக்கிறாங்க அதற்கு அப்புறமா இந்த குவேனியை அங்கே இருந்த இயக்கர் நகரமான சிறி சவத்து அப்படிங்கிற நகரத்தை அழிக்க விஜயனுக்கு உதவியும் செய்கிறாங்க இதற்கு அப்புறமா இலங்கையில் விஜயனும் அவரோட நண்பர்களும் சேர்ந்து நிறைய நகரங்களை உருவாக்குறாங்க இந்த நகரங்களுக்கு எல்லாம் மன்னனாகும்படி விஜயன் கிட்ட அவரோட நண்பர்கள் கேட்டாங்க ஆனால் ஒரு ராஜ குடும்பத்தை சேர்ந்த பெண்ணை திருமணம் பண்ணால் தான் நான் உண்மையான மன்னனாக முடியும் அப்படின்னு மறுத்துட்டாராம் விஜயன் உடனே விஜயனின் நண்பர்கள் ஒரு கப்பலில் ஏறி பக்கத்தில் இருந்த பாண்டிய நாட்டுக்கு அதாவது மதுரைக்கு வந்து அங்கே ஆட்சி பண்ணிகிட்டு இருந்த பாண்டிய மன்னர்கிட்ட தங்களோட நிலைமையை சொன்னாங்க பாண்டிய மன்னரும் தன்னோட மகளை விஜயனுக்கு திருமணம் செஞ்சுக்க ஒத்துக்கிட்டார் விஜயனுக்கு மட்டும் இல்லாமல் அவரோட நண்பர்களான எழுநூறு பேருக்குமே சரியான பெண்களை தேர்வு பண்ணி அவங்கள இலங்கைக்கும் அனுப்பி வச்சார் இதை கேள்விப்பட்ட விஜயனுக்கு பயங்கர சந்தோஷம் பாண்டிய இளவரசியை திருமணம் செஞ்சால் இலங்கையோட மன்னனை ஆகிடலாம் ஆனால் ஏற்கனவே திருமணம் பண்ணிக்கிட்ட குவேனிக்கிட்ட என்ன சொல்கிறது அப்படின்னு யோசித்தார் இதனால் குவேனிக்கிட்ட போய் நான் பாண்டிய இளவரசியை திருமணம் செஞ்சுக்க போகிறேன் இதனால் நீ நம்மளோட ரெண்டு குழந்தையும் என்கிட்ட கொடுத்துட்டு இ
இப்படி குபேனியோட வாழ்க்கை ரொம்பவே சோகமாக முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னாலும் அந்த பக்கம் விஜயன் பாண்டிய இளவரசியை திருமணம் பண்ணிக்கிட்டு தன்னோட நண்பர்கள் கூட சேர்ந்து மிகப்பெரிய சாம்ராஜ்யத்தை உருவாக்கி கிட்டத்தட்ட முப்பத்தெட்டு ஆண்டுகள் ஆட்சி பண்ணாராம் ஆனால் விஜயனுக்கு குழந்தை இல்லாதால அதாவது பாண்டிய இளவரசி மூலமாக குழந்தை இல்லாதால விஜயனோட இருப்புக்கு அப்புறமா ஒரு வருஷம் அவரோட அமைச்சரான உபதிசா அப்படிங்கிறவர் ஆட்சி பண்ணார் அதற்கு அப்புறமா விஜயனோட கூட பிறந்த இரட்டையரான பண்டு வாசுதேவன் அப்படிங்கிறவர் கலிங்கத்திலிருந்து இலங்கைக்கு வந்து ஆட்சி பண்ணாராம் இப்படி விஜயன் மற்றும் பண்டு வாசுதேவன் வழித்தொண்டர்கள் தான் இன்றைய சிங்களர்கள் அப்படின்னு மகாவம்சத்தில் குறிப்புகள் இருக்கு கேட்கறதுக்கு கதை உண்மையிலே நல்லா தான் இருக்கு இதை தான் சிங்களர்கள் தங்களோட வரலாறு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இதன் அடிப்படையில் தான் நாம் இலங்கையின் பூர்வக்குடிகள் யாரு அப்படின்னு அலசி ஆராய போகிறோம் இந்த மகாவம்சத்தின் அடிப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இலங்கை அரசு விஜயனின் வருகை அப்படிங்கிற பேரில் விஜயன் இலங்கைக்கு வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு ஆண்டுகள் நிறைவு பெற்றதை கொண்டாடும் விதமாக ஒரு தபால் தலை வெளியிட்டாங்க அந்த தபால் தலையில் விஜயனும் அவரோட கப்பல்களும் இலங்கைக்கு வர்றது மாதிரியும் அங்கே மரத்தடியில் குவேணி உட்கார்ந்துருக்க மாதிரியும் இருக்கும் இதை பார்த்த சிங்களர்கள் கடுமையாக எதிர்ப்பு தெரிவித்தாங்க ஏன்னா இந்த தபால் தலையின்படி விஜயன் இலங்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே இயக்கர் குலத்தை சேர்ந்த குவேணி அங்கே ஏற்கனவே இருந்திருக்காங்க அப்படின்னும் சிங்களர்கள் இலங்கையின் பூர்வ குடிகள் கிடையாது அப்படின்னு அவங்களே ஒத்துக்கிட்ட மாதிரி ஆகிடும் இதனால் இலங்கை அரசு இந்த தபால் தலையை திரும்ப பெற்றாங்க ஆனால் அதுக்குள்ளே உலகமே அந்த தபால் தலையை பார்த்துருச்சு உண்மையிலேயே விஜயன் இலங்கைக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடியே அங்கே இயக்கர்கள் நாகர்கள் வேடர்கள் அப்படின்னு மூன்று விதமான மக்கள் வாழ்ந்திருக்காங்க இவங்க மூணு பேருமே பண்டைய தமிழ் பேசின மக்கள் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏராளமான ஆதாரங்கள் இருக்குது மகாவம்சத்திலேயே நாகர்கள் அரசாண்ட குலம் அப்படின்னு குறிப்புகள் இருக்குது இதே போல் குவேணி இயக்கர் குலத்தை சார்ந்தவர் அப்படின்னு நாம் ஏற்கனவே பார்த்தோம் இது மட்டும் இல்லாமல் மகாவம்சத்தில் சொல்கிறபடி வேடர்கள் அப்படிங்கிறவங்க குவேணிக்கும் விஜயனுக்கும் பிறந்தவங்க கிடையாது அவங்களும் இலங்கையோட ஆதி குடிகள் தான் அப்படிங்கிறதுக்கு ஏராளமான ஆதாரங்கள் இருக்குது அதை பற்றி நாம் பின்னாடி விரிவாக பார்க்கலாம் விஜயனுக்கு முன்னாடியும் சரி விஜயனுக்கு பின்னாடியும் சரி நிறைய தமிழ் மன்னர்கள் இலங்கையை ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க விஜயன் இலங்கைக்கு வர்றதுக்கு சரியாக ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன்பே அனுராதபுரத்தை தலைமையிடமாக கொண்டு தமிழர்கள் இலங்கையை ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அந்த காலத்தில் அது வடநாட்டின் உஜ்ஜயினி நகரத்துக்கு இணையான மிகப்பெரிய நகரமாக இருந்துச்சு அப்படின்னு வரலாற்று ஆய்வாளர்கள் சொல்கிறாங்க விஜயனுக்கு பிறகு கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டில் இலங்கையை ஆட்சி செஞ்சது தேவ நம்பிய திசையன் அப்படிங்கிற தமிழ் மன்னன் இவரோட ஆட்சி காலத்தில் தான் அதாவது கிமு இரநூத்தி ஐம்பது வாக்கில் தான் அசோகர் தன்னோட பிள்ளைகளான மகிந்திரா மற்றும் சங்கமித்திரைய பௌத்த மதத்தை பரப்புறதுக்காக இலங்கைக்கு அனுப்பி வைக்கிறாரு அவங்களோட போதனையின்படி தான் சைவ சமயத்தை பின்பற்றிய தேவ நம்பிய திசையன் தன் நாட்டு மக்களோட பௌத்த மதத்திற்கு மாறினார் அப்போ இருந்து தான் பௌத்தம் இலங்கை முழுவதும் பரவ ஆரம்பிச்சிது அதற்கு அப்புறம் தான் பாலி மொழியும் அதன் கூடவே சேர்த்து சமஸ்கிருதமும் இலங்கைக்கு வந்துச்சு அதற்கும் அப்புறம் தான் அதாவது கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டில் தான் சிங்கள மொழியும் உருவாக ஆரம்பிச்சது இதற்கு அடுத்தபடியாக சோழ வம்சத்தை சேர்ந்த மன்னரான எல்லாலன் அப்படிங்கிறவர் கிமு இரநூத்தி அஞ்சுலேருந்து கிமு நூற்றி அறுபத்தி ஒன்று வரைக்கும் அதாவது கிட்டத்தட்ட நாற்பத்தி நாலு ஆண்டுகள் இலங்கை ஆட்சி பண்ணியிருக்காரு இவரை பற்றி நிறையவே குறிப்புகள் மகா வம்சத்தில் இருக்குது இந்த எல்லாலன் அப்படிங்கிற மன்னர் புத்த சமயத்தை பின்பற்றலை அப்படின்னு குறிப்பிட்டிருக்காங்க ஏன் அப்படின்னா அவர் சைவ சமயத்தை பின்பற்றியவர் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த எல்லாலன் அப்படிங்கிற மன்னர் தான் மனு நிதி சோழன் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதற்கு காரணம் இந்த எல்லாலன் தன்னோட வீட்டில் ஒரு மணியை வச்சுருப்பாராம் யாருக்கும் எதுவும் பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த மணியை அடித்தா போதும் உடனே அவரே வந்து விசாரிப்பார் ஒரு நாள் ஒரு மாடு வந்து மணியை அடிச்சுதான் என்ன அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாலனோட மகன் தேரில் வரும்போது அந்த தேரின் சக்கரத்தில் மாட்டி அந்த மாட்டோட கன்று இறந்து போயிடுச்சான் உடனே அந்த மாட்டுக்கு நீதி வழங்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தன்னோட மகனையும் தேர்காலில் ஏற்றி கொள்ள உத்தரவிட்டாராம் இப்படி எல்லாலனை பற்றி மகாவம்சத்தில் குறிப்புகள் இருக்குது இந்த கதை நம்ம தமிழ்நாட்டில் இருக்கிற திருவாரூர் கல்வெட்டில் இருக்கிற மனு நீதி சோழனோட கதை போலவே இருக்குது இதனால் மனு நீதி சோழன் தான் எல்லாலன் அப்படின்னு குடவாயில் பாலசுப்பிரமணியன் போன்ற கல்வெட்டு ஆய்வாளர்களும் சொல்கிறாங்க இதற்கு அப்புறமா மீண்டும் இலங்கையில் கிமு நூற்றி மூணுலேருந்து எண்பத்தி ஒம்பது வரைக்கும் அதாவது பதினாலு வருடங்கள் பாண்டியர்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதன் பிறகு விஜயனின் வாரிசுகள் ஆட்சி பண்ணாங்க அதற்கு அப்புறமா கிபி நானூற்றி முப்பத்தி ஆறுலேருந்து நானூற்றி அறுபத்தி மூணு வரைக்கும் மீண்டும் பாண்டியர்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதற்கு அப்புறமா கிட்டத்தட்ட ஐநூறு வருடங்கள் கழித்து அதாவது தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ரெண்டில் ராஜராஜ சோழன் இலங்கை மீது படையெடுத்து அங்கே இருந்த ஐந்தாம் மகிந்தனை தோற்கடித்து அனுராதபுரத்தையும் அழித்து புலனறவு அப்படிங்கிற இடத்த சனநாத மங்கலம் அப்படின்னு பேரை மாற்றி அதை தலைமையிடமாக கொண்டு ஆட்சியும் பண்ணியிருக்காரு சில
தென்காசியை தலைநகரம் கொண்டு ஆட்சி செய்த அரிகேசரி பராக்கிரம பாண்டியன் அப்படிங்கிற மன்னர் கிபி ஆயிரத்தி நானூத்தி இருபத்தி ரெண்டுல இருந்து ஆயிரத்தி நானூத்தி அறுபத்தி ஒன்று வரைக்குமே இலங்கையை கைப்பற்றி ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு அதற்கப்புறமா தமிழகத்தை ஆட்சி பண்ண விஜயநகர பேரரசும் இலங்கையை கைப்பற்றி கொஞ்ச நாட்கள் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்க அதற்கப்புறமா ஐரோப்பியில் வந்துட்டாங்க இப்படி இலங்கைய தமிழர்களும் சிங்களர்களும் மாறி மாறி தான் ஆட்சி பண்ணியிருக்காங்களே தவிர இலங்கை எப்போதுமே ஒருத்தவங்க கையில இருந்தது கிடையாது அப்படியே யார் ஆட்சி பண்ணாலுமே வடக்கு பகுதிகள் முழுவதுமே தமிழர்கள் தான் இருந்திருக்காங்க பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வாக்கில் இருந்து இலங்கை மூன்று பகுதிகளாக தான் இருந்துச்சு ஒன்று தமிழர்கள் வாழ்ந்த வடக்கு பகுதி இதற்கு நல்லூர் தலைநகராக இருந்துச்சு இதே போல் இரண்டாவது கோட்டை அப்படிங்கிறத தலைநகராக கொண்ட சிங்களர்கள் பகுதி மற்றொன்று கண்டியை தலைநகராக கொண்ட சிங்களர்கள் பகுதி அந்த காலகட்டத்தில் சண்டை அப்படிங்கிறது மன்னர்களுக்குள்ள தான் இருந்துச்சே தவிர மக்கள்கிட்ட கிடையாது தமிழர்களும் சிங்களர்களும் இணக்கமாக தான் வாழ்ந்து வந்திருக்காங்க ஆனால் ஐரோப்பியர்கள் வருகைக்கு அப்புறமாக தான் தமிழர்களுக்கும் சிங்களர்களுக்குமான வரலாற்று பகை ஆரம்பமாகுது அப்படி ஐரோப்பியர்கள் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னு அடுத்த பதிவில் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்